আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আল্লাহর এই দুনিয়ায় যে যেখান থেকে আজকের এই ক্লাসটি দেখতেছো আমি সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আজকের এই ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত তো আশা করছি আল্লাহ তালার অশেষ রহমতে তোমরা সকলে ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও তোমাদের দয় আল্লাহ তালার অশেষ রহমতে ভালো আছি তো চলো আজকের ক্লাস শুরু করি আজকের ক্লাসটি হচ্ছে এ ছয় এবং সাত পৃষ্ঠায় দেখা উদাহরণ এবং একক কাজগুলি আমরা সমাধান করব। তো এর আগের ভিডিও যারা দেখনি এই ছয় পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই পর্যন্ত ভিডিও দেওয়া হয়েছে তোমার প্লেস্টে দেখে নিও তো এখান থেকে আমরা শুরু করছি উদাহরণ এক সেট এ এখানে দেখো জিরো থ্রি সিক্স নাইন টুয়েলভ ফিফটিন এটা একটা সেট এই সেটকে গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করো ঠিক আছে তো এখানে দেখো এখানে সেটের প্রত্যেকটি উপাদান পূর্ণ সংখ্যা জিরো এর চেয়ে ছোট নয় ফিফটিনের চেয়ে বড় নয় এবং থ্রি এর গুণিতক সুতরাং সেট গঠন পদ্ধতিতে আমরা লিখতে পারি এ ইকুয়াল এক্স সাজ দেট এক্স পূর্ণ সংখ্যা থ্রি এর গুণিতক আর এটা হচ্ছে জিরো লেস দেন ইকুয়াল এক্স লেস দেন ইকুয়াল ফিফটিন অর্থাৎ এই এক্স এর মানটা হচ্ছে জিরোর চেয়ে বড় এবং সমান আর এখানে ফিফটিনের চেয়ে এক্স এর মানটা ছোট এবং ইকুয়াল ঠিক আছে তো এটা এটা সমাধান এটাই তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আর উদাহরণ দুই হচ্ছে সেট এ এক্স সাজ দেট এক্স পূর্ণ সংখ্যা এক্স স্কোয়ার লেস দেন ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে কে তালিকা পদ্ধতি প্রকাশ করো এখানে দেখো এখানে সেটের প্রত্যেকটি উপাদান পূর্ণ সংখ্যা তাদের বর্গ টোয়েন্টি ফাইভের চেয়ে ছোট বা সমান এই ধরনের সংখ্যাগুলো হচ্ছে জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস মাইনাস ফোর প্লাস মাইনাস ফাইভ সুতরাং তালিকা পদ্ধতিতে আমরা লিখতে পারি এ সেট সমান হচ্ছে জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান কমা প্লাস মাইনাস টু কমা প্লাস মাইনাস থ্রি কমা প্লাস মাইনাস ফোর কমা প্লাস মাইনাস ফাইভ এটা আমরা আলাদা করে লিখতে পারি যেমন এই যে এটা কিন্তু এই প্লাস মাইনাস ফাইভ অর্থ হচ্ছে যে এটা ধনাত্মক মানব বোঝা ঋণাত্মক মানব বোঝা ঠিক আছে তো এটা আলাদা করে যদি আমরা লিখি তাহলে মাইনাস থেকে আমরা শুরু করি মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান এভাবে তারপর জিরো তারপর আবার যে ধনাত্মক মান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটাকে আমরা ভেঙে এভাবে লিখলাম এটা একটা সেট ঠিক আছে আচ্ছা তারপর দেখো একক কাজ একক কাজ হচ্ছে নিচের সেটগুলোতে সেট গঠন করতে প্রকাশ করো অর্থাৎ একটা সেট দেওয়া আছে যে এ সেট এটাকে সেট গঠন করতে প্রকাশ করতে হবে চলো আমরা আনসারে চলে যাই এইখানে দেখো নিচের সেটগুলোকে সেট গঠন করতে প্রকাশ করো এখানে এ নাম্বারে মাইনাস টোয়েন্টি এইট মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান মাইনাস ফোরটিন মাইনাস সেভেন সেভেন ফোরটিন টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি এইট তো এটাকে আমরা কীভাবে গঠন করব এক সাজ দেট পূর্ণ এক সাজ দেট এক্স পূর্ণ সংখ্যা এই সবগুলি হচ্ছে কি পূর্ণ সংখ্যা তারপর এই প্রত্যেকটা সংখ্যা কি সাতের গুণিতক ঠিক আছে সাতের গুণিতক তো গুণনীয়ক আর গুণিতক কি এটা সংখ্যাটা তোমরা একটু দেখে নাও এইখানে দেখা হয় যে গুণিতকটা কি গুণিতক কাকে বলি কোনো সংখ্যাকে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যেসব সংখ্যা পাওয়া যায় সে সকল সংখ্যাকে ওই সংখ্যার গুণিতক বলে ঠিক আছে আর গুণনীয়ক হচ্ছে যে সকল সংখ্যা দ্বারা কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে কোনো ভাগ শেষ থাকে না সেগুলোকে ওই সংখ্যার গুণনীয়ক বলে তো এখন দেখো এই যে এখানে আমরা হ্যাঁ এটা সেভেনের গুণিতক ঠিক আছে প্রত্যেকটা দেখো সাত দিয়ে ভাগ করা যাবে এটা কি যেমন এই যে সাত সাত এখানে চার সাত আঠাইশ তিন সাত একুশ তারপর সাত দুটি চোদ্দ তারপরে সাতকে সাত সাতকে সাত সাত দুটি চোদ্দ তারপরে তিন সাত একুশ তারপরে চার সাত আঠাইশ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা প্রত্যেকটা সংখ্যায় কি সেভেনের গুণিতক ঠিক আছে অন্য একটা সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে এই সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় ঠিক আছে তারপর এটা হচ্ছে আনসার তারপর বি নাম্বারে দেখো বি নাম্বারে বলছে যে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফাইভ এইট তাহলে এখানে দেখো এই প্রত্যেকটা সংখ্যা কিন্তু কি না এগুলি কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না যেমন এই এইট কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না তাহলে এটা মৌলিক সংখ্যার সেটও না সবগুলা জোরও না আবার সবগুলা বেজোরও না তাহলে আবার এই সংখ্যাটা আর এই সংখ্যাটা যোগ করলে কিন্তু 
এখানে টু হয় না আবার ওয়ান টু যোগ করলে থ্রি হয় টু থ্রি যোগ করলে ফাইভ হয় থ্রি ফাইভ যোগ করে এইট হয় কিন্তু এখানে জিরো আর ওয়ান গুলো লিখে না ওয়ান হয় না এটা কোনো প্যাটার্ন ফলো করছে না হয়তো প্রিন্টিংয়ে কোনো মিসগেট থাকতে পারে এই প্যাটার্নে তো যাক এটা আমরা সমাধান করছি না এটা ডাকে সম্ভবত ভুল আছে তো দুই নম্বরে আমরা চলে যাচ্ছি দুই নম্বরে দেখো এখানে কি বলছে যে ডি সমান এক্স সার্স ডেট এক্স ফাইভের গুণিতক এবং থার্টি এর চেয়ে ছোট তাহলে ফাইভের গুণিতক ঠিক আছে তাহলে দেখা যায় যে ফাইভ টেন ফিফটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এখানে তোমরা দেখেছ যে গুণিতকটা কি এখানে বলছে গুণিতক গুণিতক সমাজ পূর্ণ সংখ্যাকে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যেসব সংখ্যা পাওয়া যায় সেই সকল সংখ্যাকে ওই সংখ্যা গুণিতক বলে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে দেখো তাহলে এইখানে দেখো সূচক কথা পাঁচের নাম তা পাঁচ ওকে পাঁচ পাঁচ দু গুণে দশ তারপরে তিন পাঁচা পনেরো চার পাঁচে কুড়ি পাঁচ পাঁচা পঁচিশ ঠিক আছে আর এই পঁচিশের উপরে যদি আমরা ছয় দিয়ে যদি গুণ করি পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে কি এর সমান হয়ে যায় বলছে এখানে ছোট তাহলে এই পঁচিশ পর্যন্ত হবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে নির্ণয় আনসার তারপরে দেখো খ নম্বরে এক সময় হচ্ছে এক্স আস দেড এক্স থার্টি এর গুণনীয়ক তাহলে থার্টি এর গুণনীয়গুলি আমরা লিখব ওয়ান টু থ্রি ফাইভ সিক্স টেন ফিফটিন তারপর হচ্ছে থার্টি ঠিক আছে যেমন তিরিশ কে তিরিশ পনেরো দুগুণে তিরিশ তারপরে দুই দিয়ে যদি তিনের দুই দিয়ে যদি তিরিশে ভাগ করো পনেরো তিরিশ তারপর তিন দিয়ে যদি ভাগ করো তিন দশ তিরিশ পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ দ চার পাঁচ ছয় তিরিশ ছয় দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ ছয় তিরিশ তারপর টেন দিয়ে ভাগ করলে তিন দশ তিরিশ ঠিক আছে তাহলে এই সময়গুলো হচ্ছে কি গুণ নিয়োগ গুণ নিয়োগের সঙ্গে তোমরা দেখেছো যে সকল সংখ্যা দ্বারা কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে কোনো ভাগ শেষ থাকে না ওই সময় ওর গুরু নিয়োগ বলে তাহলে এই দেখো ওয়ান দিয়ে তিরিশে ভাগ করলে কি তিরিশ কোনো ভাগ শেষ থাকে টু দিয়ে ভাগ করলে পনেরো দিয়ে তিরিশ কোনো ভাগ শেষ থাকে না থ্রি দিয়ে ভাগ করলে তিন দশে তিরিশ পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ দশ পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে কোনো ভাগ শেষ থাকছে না তাহলে এই ওয়ান থেকে এই যে এই পর্যন্ত এই সংখ্যাগুলি হচ্ছে কি থার্টি এর কোনো নিয়োগ তারপর দেখো এক্স আস দেড এক্স ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং এক্স স্কোয়ার লেস দেন সেভেন্টিন এখানে দেখো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং এই যে এক্স স্কোয়ার এখানে এক্সের মানটা বসাইলে কত বসাইলে এখানে সতেরো হচ্ছে ছোট হবে ওয়ান বসাইলে ওয়ান স্কোয়ার করলে ওয়ানই সতেরো হচ্ছে ছোট টু বসাইলে টু স্কোয়ার যদি দুগুণে চার তাহলে চার হলে সতেরো ছোট থ্রি বসাইলে থ্রি স্কোয়ার তিন থেকে নয় তাহলে সতেরো হচ্ছে ছোট চার বসাইলে চার চার ষোলো সতেরো হচ্ছে ছোট কিন্তু পাঁচ বসাইলে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ সতেরো হচ্ছে কী হয়ে যায় বড় হয়ে যায় তাহলে সব শর্তটা ফিল করে না শর্ত মতে হয় না তাহলে এই ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা হচ্ছে কি নির্ণয় আনসার এই সংখ্যাগুলি পূর্ণ সংখ্যা এবং কি এই এই সংখ্যাগুলির বর্গ সতেরো হচ্ছে কি ছোট তারপর দেখো ঘ নাম্বারে এই সমান এক্স আস দেড এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু সমান জিরো তো এটাকে প্রথমে আমরা কী করতে হবে এইটুকে আমরা প্রথমে বর্গ এ উৎপাদক বিশ্লেষণ করব হ্যাঁ এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু সমান জিরো তাহলে এটাকে আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণ করলে হয় টু আর এক্সের গুণে টু এক্স স্কোয়ার তাহলে আমরা টু এক্স আর এক্স যদি যোগ করি তাহলে এখানে থ্রি এক্স হয় এটার সঙ্গে মিলে তাহলে আমরা এখানে এই যে প্লাস টু এক্স আর প্লাস এক্স যোগ করলে কি প্লাস থ্রি এক্স হয় এখন আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস এক্স প্লাস টু সমান জিরো আমরা সাজিয়ে লিখলাম উৎপাদক বিশ্লেষণ করলাম তারপরে এখানে দেখো এই দুইটা আমাদের কমন যায় এক্স এক্স কমন নিলে এখানে একটা এক্স থাকে তারপরে এখানে এক্স কমন নিলে থাকে টু তারপরে এখানে ওয়ান কমন নিলে এক্স প্লাস টু থাকে সমান জিরো এখানে এক্স প্লাস টু কমন নিলে এখানে এক্স থাকে আর এখানে প্লাস ওয়ান থাকে তার সমান জিরো তাহলে এক্স প্লাস টু সমান জিরো তাহলে এক সমান কি প্লাস টুরে এই পেশেন্ট এক্সটি কী হবে মাইনাস টু তারপর এক্স প্লাস অথবা এক্স প্লাস ওয়ান সমান কি জিরো তাহলে এক্স টাস যদি আমরা এই পাশে রাখি প্লাস ওয়ানে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে যাই তাহলে মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে এখানে পেলাম মাইনাস টু আর এখানে পেলাম মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস টু আর মাইনাস ওয়ান হচ্ছে নিন্ন আচ্ছা ওকে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে ভিডিওটি এ পর্যন্তই তো সবাই ভালো থাকো সুন্দর সুস্থ থাকো তোমরা যারা এখনও চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করি প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যাও এবং পাশে তাই বেলাইকে ডল করে যে কোনো ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন সবার আগে তোমাদের পৌঁছে যাও আশা করি বন্ধু তোমার বন্ধুদের মধ্যে ভিডিওটি শেয়ার করতে বলবে না তো ভালো থাকো সবাই সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো সকলে সুস্বাস্থ্য দিয়ে গায়ু এবং সফলতা কামনা করে মঙ্গল কামনা